गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल आर फाइन एंड हेल्दी एट योर होम टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द ग्रामर पोर्शन ऑफ योर वर्क इन विच फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द सेंटेंसेस 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 क्या होते हैं वाक्य हिंदी में सेंटेंसेस को वाक्य कहा जाता है पर एक वाक्य क्या होता है यानी सेंटेंस क्या होता है इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक ए कम्प्लीट सेंस इट इज़ कॉल्ड अ सेंटेंस जब बहुत सारे शब्द मिलके एक सेंटेंस uh, बनाते हैं जिसकी कम्प्लीट सेंस होती है मीनिंग होता है उसे सेंटेंस कहा जाता है फॉर एग्जाम्पल ही इज़ अ पुलिस ऑफिसर ओके द सोल्जर फाउट ब्रेवली The girl has a doll. The sun gives us heat and light. These are the complete sentences having a particular sense, particular meaning. अगर मैं इस इनमें से कोई भी एक अगर एग्जाम्पल के तौर पर एक सेंटेंस लेते हैं जैसे कि द सन गिवस अस हीट एंड लाइट अगर मैं इस सेंटेंस को इतना ही बोलूँ द सन गिवस अस दैन तो क्या होगा इसकी कम्प्लीट सेंस नहीं बने कि सन हमें क्या देता है सन गिव्स अस हीट एंड लाइट तो इसकी कंप्लीट सेंस बनती है तो सेंटेंस तभी कहा जाता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जब उसकी एक कंप्लीट सेंस हो ओके नाउ सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स नंबर वन इज़ सब्जेक्ट एंड नंबर टू इज़ प्रेडिकेट सब्जेक्ट क्या होता है एक सेंटेंस में जो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है या जिसके बारे में बात हो रही होती है इट इज़ अ सब्जेक्ट द डोअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल अ बॉय केम हेयर अब एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है सेंटेंस में बॉय तो देन बॉय इज अ सब्जेक्ट सेकंड द स्टूडेंट्स प्ले इन द फील्ड हेयर द स्टूडेंट्स जो हैं वो प्ले कर रहे हैं फील्ड में तो सब्जेक्ट कौन हुआ स्टूडेंट्स थर्ड इज रिस्पेक्ट योर टीचर्स अब यहाँ पे क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट कोई नहीं है यहाँ पे सब्जेक्ट आप खुद हैं क्योंकि ये आपको इम्प्लाई कर रहा है ये आपको करने के लिए बोला जा रहा है ठीक है तो ये एक्शन आप परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पर इस सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट uh, नहीं है बल्कि इसमें सब्जेक्ट आप होते हैं तो इसलिए हम इसमें यू लिखते हैं एंड इट इज़ इम्प्लाइड इम्प्लाइड मीन्स कि ये इम्प्लाई करने के लिए बोला गया है ये काम आपको करने के लिए बोला गया है ठीक है तो इस तरह की जो इंस्ट्रक्शंस वाले सेंटेंसेस होते हैं इनमें सब्जेक्ट नहीं होता इसमें सब्जेक्ट यू हो रहता है ठीक है न सेकेंड पार्ट ऑफ सेंटेंस इज नोन एज प्रेडिकेट प्रेडिकेट क्या होता है जो बाकी बचा हुआ हिस्सा सब्जेक्ट को अलग करके जो सेंटेंस का बाकी हिस्सा बच जाता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं द रेस्ट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस एक्सेप्ट सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट ठीक है जो बचा हुआ पार्ट एक सेंटेंस का इसको छोड़ के एक्सेप्ट सब्जेक्ट उसको प्रेडिकेट कहा जाता है एग्जाम्पल अ बॉय केम हेयर अगेन हमने सेम सेंटेंस लिया यहाँ पे अब बॉय केम हेयर अब यहाँ पे जो रेस्ट पार्ट है अब बॉय तो यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट और जो रेस्ट पार्ट है केम हेयर इट इज प्रेडिकेट इन सेकेंड सेंटेंस द स्टूडेंट्स प्ले इन द फील्ड द स्टूडेंट्स जो है वो तो सब्जेक्ट है और प्ले इन द फील्ड क्या है प्रेडिकेट क्योंकि इट इज द रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस एंड इन थर्ड एग्जाम्पल रिस्पेक्ट योर टीचर्स इसमें क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट नहीं था तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस जो है इट इज़ अ प्रेडिकेट ओके नाउ देर आर काइंड ऑफ सेंटेंसेस ये पार्ट्स थे जो हमने अभी समझे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दे आर द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस एंड काइंड ऑफ सेंटेंसेस में यू हैव मेनली फोर काइंड फर्स्ट इज असर्टिव सेंटेंसेस इन असर्टिव सेंटेंसेस क्या होता है असर्टिव सेंटेंसेस ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कुछ डिक्लेयर किया जाता है या कुछ बताया जाता है क्या लिखा है लेट सी द स्टेटमेंट्स दैट असर्ट स्टेट और डिक्लेयर समथिंग आर कार्ड असर्टिव सेंटेंसेस दे आर ऑफ टू टाइप्स ठीक है 
क्या मतलब हुआ कि वो स्टेटमेंट जो हमें कुछ बताती हैं कुछ डिक्लेयर करती हैं ऐसे सेंटेंसेस को एसर्टिव सेंटेंसेस कहा जाता है और ये फर्दर टू टाइप्स के होते हैं लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ ओके असर्टिव सेंटेंसेस जैसे कि हमने अभी देखा कि टू पार्ट्स के होते टू काइंड्स के होते हैं आगे तो नंबर वन इज एफॉर्मेटिव सेंटेंसेस एफॉर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस और असर्टिव सेंटेंसेस फर्स्ट इज एफॉर्मेटिव सेंटेंसेस अब एफॉर्मेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं दीज आर दो सेंटेंसेस दैट स्टेट समथिंग विच इज़ ट्रू ओके दैट मीन्स कि किसी के लिए कुछ चीज़ आपको बताना जो सेंटेंस आपको कुछ बता रहा है किसी के लिए और वो बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन है तो ऐसे सेंटेंसेस को एफॉर्मेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है द सेंटेंसेस दैट एफॉर्म और स्टेट्स समथिंग इज ट्रू इज कॉल्ड अफॉर्मेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस जो किसी चीज़ के बारे में या किसी स्टेट uh, के बारे में आपको बता स्टेट यहाँ पे क्या बोला जाएगा कि uh, किस तरह का काम हो रहा है या किसी चीज़ के बारे में जो आपको बताया जा रहा है वो बिल्कुल सही है बिल्कुल ट्रू इन्फॉर्मेशन है तो ऐसे सेंटेंसेस को अफॉर्मेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है फॉर एग्जांपल शी इज़ अ प्रिटी गर्ल यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय ही राइट्स अ लेटर दैट मीन्स यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल थी शी इज़ अ प्रिटी गर्ल कि वो एक बहुत प्यारी लड़की है ठीक है तो ये कुछ चीज़ हमें अफर्म हो रही है हमें पता चल रही है विच इज़ ट्रू तो हम ऐसे सेंटेंसेस को अफॉर्मेटिव सेंटेंसेस कहा कहते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ डिक्लेटिव सेंटेंसेस इज नेगेटिव सेंटेंसेस अब नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं द सेंटेंसेस दैट निगेट आर कार्ड नेगेटिव सेंटेंसेस जिसमें नॉट का यूज़ किया गया हो जिसमें नो नॉट इस तरह के वर्ड्स यूज़ किए गए हों दे आर नेगेटिव सेंटेंसेस फॉर एग्जाम्पल शी इज़ नॉट ए प्रिटी गर्ल कि वो प्यारी लड़की नहीं है यू आर नॉट एन इंटेलिजेंट बॉय तुम इंटेलिजेंट बॉय नहीं हो ही डज नॉट राइट अ लेटर वो लेटर नहीं लिख रहा है तो इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें नॉट यूज होता है दैट मीन्स वो निगेट हो रहे हैं इसलिए उनको नेगेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है नाउ सेकेंड काइंड ऑफ सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस एज यू ऑल हैव सीन द क्वेश्चंस ओके तो ये जो क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस होते हैं जिनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क यूज किया जाता है दे आर नोन एज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस लेट सी क्या लिखा है यहाँ पे द सेंटेंसेज दैट आस्क द क्वेश्चन आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस के थ्रू हम जिसको यूज करके हम कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं उनको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है फॉर एग्जांपल आर दे कमिंग टुडे व्हाट आर यू डूइंग हाउ इज शी ठीक है ये सब क्या है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और सबसे बड़ी पहचान क्या होती है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की कि उनके लास्ट में उनको किससे ख़त्म किया जाता है क्वेश्चन मार्क्स से ख़त्म किया जाता है ओके okay? नेक्स्ट इज थर्ड काइंड ऑफ सेंटेंसेस विच इज इम्परेटिव सेंटेंसेस इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं द सेंटेंसेस दैट शो ऑर्डर एडवाइस सजेशन एक्सेट्रा आर कॉल इम्परेटिव सेंटेंसेस इम्परेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो क्या बताते हैं कोई ऑर्डर कर बताते हैं कि उस सेंटेंस में पता चलता है कि कोई हमें ऑर्डर कर रहा है कुछ या कोई एडवाइस दे रहा है या कोई सजेशन दे रहा है इस तरह का कुछ जो होता है जिन सेंटेंसेस से हमें पता चलता है उन्हें इम्परेटिव सेंटेंसेस बोला जाता है फॉर एग्जाम्पल ओबे योर एल्डर्स ओबे योर एल्डर मीन कि आपको अपने बड़ों की बात माननी चाहिए तो एक तरह से आपको आप कह सकते हो इट इज़ अ सजेशन या आप इसको एडवाइस कह सकते हो या ऑर्डर भी कह सकते हो ठीक है तो इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें हमें कोई राय मिले या कोई ऑर्डर मिले उनको हम इम्परेटिव सेंटेंसेस कहते हैं प्लीज़ कम हेयर यहाँ पे रिक्वेस्ट प्लीज़ वर्ड जो होता है वो रिक्वेस्ट के साथ यूज़ किया जाता है दैट मीन्स समबडी इज़ रिक्वेस्टिंग हेयर कि यहाँ आओ प्लीज़ यहाँ आओ कृपा करके यहाँ आओ तो इस तरह के सेंटेंसेस इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं डोंट गो देयर जैसे हमारे पेरेंट्स कभी बोलते हैं ना वहाँ मत जाओ डोंट गो देयर तो इस तरह से ये क्या कर रहे हो कि पेरेंट्स ऑर्डर कर रहे हैं तो इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं जहाँ से हमें पता चलता है कि ऑर्डर कर रहा है वो इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं 
and the last kind is exclamatory sentences exclamatory sentences kya hote hain the sentences that show sudden feelings and strong emotions are called exclamatory sentences ye wo sentences hote hain jo hame achanak se hum kuch pata chal jaye hame jo feelings hamari hoti hain emotions hote hain jo hum wo show kar sakte hain jin sentences ke through un sentences ko exclamatory sentences kaha jata hai jaise ki for example how beautiful the rain is जैसे कभी रेन हो जाए बहुत सुंदर लग रही है रेन होते हुए तो हम कैसे बोलते हैं कितनी प्यारी लग रही है रेन तो अपने फीलिंग्स अपने इमोशंस हम शो कर रहे हैं ठीक है तो ऐसे सेंटेंसेस के आगे क्या लगता है एक्सक्लेमेटरी साइन जो आप देखते हो ये आई करके नीचे डॉट होता है इसको एक्सक्लेमेटरी साइन बोला जाता है सेकेंड uh, एग्जाम्पल इज वॉट अ लवली वेदर इट इज़ कि आज मौसम कितना प्यारा है ठीक है तो हम इस तरह से क्या कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स इमोशंस शो कर सकते हैं आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक सेंटेंसेस इन विच वी हैव लर्न अबाउट द पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस एंड द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे